ሰላም ጠና ይስጥልን ውድ ያንዳፍታ ሚዲያ ተፈታዮች እንደምንላችሁ ይህ የዳር 20 አቅም 2012 ዓ.ም ነው ዜናችን ነው እንደተለመደው በዛሬው ዜና ወጃችን ለናንተ ይሆናል ያላችሁን ሀገራዊ ዜናዎች መራጣ ዘይ ተናል በዛሬው የዜና ወጃችንም ያማራ ብሔራዊ ንቅናቄ በስፋት መግለጥ የተሰጠበትን ጉዳይ እንመለከታለን አብን በዚሁ መግለጫው ከሰኔ 15 ጥቃት ጋር በተያያዘ ተጠርጥሮ የታሰሩ አባላቱን ዲፈቱ ጥሪ ያስተላልፋል የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ፓርቲ ኢዜማ ለመጪው ምርጫ የሚዘጋጀውን ገንዘብ ለማሰባሰብ የሚያስችለውን የመጀመሪያውን የራት ግብዣ ፕሮግራም አዘጋጅቷል። በዚሁ ዙሪያ አንድ አፍታ ያነጋግራቸው የፓርቲው አመራር አባል አሉ። ሰፋ ያለ ማብራሪያቸውን ሰጥተውናል ያለውን ምርጫ እናደርሳቸዋለን። አራና ትግራይ ካድሱ የብልጽግና ፓርቲ ጋር ሊቀላቀል ነው የተባለ በስፋት እየተሰራጨ ስላለው መረጃ የፓርቲው የህزب ጉዳይ ተላፊ የሰጥሩን ማብራሪያ ካተናል ከማንቸስተር አርሴናል እና ኒውካስል የተዋጣጡ የግር ኳስ ቡድን አባላትም በአዲስ አበባ ስቴዲየም ጨዋታ ላይ ያደርጉ መሆኑን በዚሁ ዜናችን አካተናል ከዚህ በተጨማሪም በጥረት ኮርፖሬት የሀብት ምዝበራ ጉዳያቸው በፍርድ ቤት ስለተያዘው እና ተበርከት ስሞነና ታደሰ ካሳ የፍርድ ቤት ሁሉ የምንላችሁ ይኖርናል ኢትዮጵያ በሚቀጥሉት 20 አመታት ሊገጥ መዋት የሚችሉ አራት ክስተቶችም ይፋት ድርጓል በዚሁ ዙሪያ ያሉን መረጃዎች አሉ መልካም ቆይታ አሁን በቀጥታ ወደ ዜናዎቹ እናመራለን ያማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን በኦክታይ ጉዳይ ዙሪያ ዛሬ በአዲስ አበባ ግንፍል ያከባይ በሚገኘው ጽሑፍ ቤቱ መግለጫ ሰጥቷል አብን በመግለጫው ከሰኔ 15 ጥቃት ጋር በተያያዘ ተጠርጥረው ጉዳያቸው በፍርድ ቤት እየታየ ያሉት አባላቱ ባስቸኮ እንዲፈቱ ጠይቋል አብን እስሩ ፖለቲካ የነው ብሎ የሚያምን መሆኑን በመግለጽ ጉዳዩን ፖለቲካ የመፍት ያስፈልጋል ሲል ተናግሯል ያማራ ህዝብ መሪዎች ላይ ተፈጽመውን የሰኔ 15 ቀን 2011 ዓ.ም ተብረት ግርያ ተከትሎ የለውጥ ኃይል ነኝ የሚለው መንግስት በአማራነትና በአማራ ህዝብ ተቆቋሪዎች ላይ ከፍተኛ አሰርና አፈና ፍጽሟል በተለይ ቦሮሚያ ክልል በአዲስ አበባና በቤንሻን ጉልጉምስ ክልል በንቅናቄዎቻችን ከፍተኛና መካከለኛ አመራሮቻችን ላይ ባባላቶቻችን እንዲሁም በነቁ አማሮች በአማራ ሳተላይት ሬዲዮ ቴሌቪዥን ወይንም 14 ጋዜጠኞችና በመሳሰሉት ላይ በገፍና በግፍ እስር ተፈጽሟል የታሰሩት አማሮች ከግድያም ጋር የሚያገናኙቸው ነገር አለመኖር ብቻ ሳይሆን በእስር ላይ በቆዩበት ጊዜ ሁሉ ከግድያው ጋር በተያያዘ አንድም ጥያቄ ተጠይቆ አያውቁም በርግጥ ያሰሯቸው በወንጀል ጠርጥሯቸው ሳይሆን ያማራ በህርተኝነት መሪዎች ናቸው ብሎ ስለሆነ ከሰኔ 15 ድርጊት ጋር የተያያዘ አንድም ጥያቄ አለመጠየቃቸው የሚተበቅ ነበርን በማለት አስተውቋል አብን በዚሁ መግለጫው መንግስት በፖለቲካ መልካከት አባላቱንና መሪዎቹን አስሯል የጸረሽ ብራዋጁን ለማሻሻል ሂደት ላይ ያለ በዚሁ አግባብ አባላቱ መከሳቸውንም ተገቢ አይደለም ሲል ተናግሯል አስፈላጊው ማጣራት ተደርጎ አባላቱን ዲፈቱ አስፈላጊው ማጣራት ተደርጎ አባላቱን ዲፈቱ ንቅናቄው ጠይቋል እስኪፈቱ ድረስ ሰላማዊ ትግሉን አጠናክሮ እንደሚቀጥልም አስተውቋል ህዝቡና አባላቱ ለሳዩት ትግስትም ምስጋና አቀርበዋል የአብን የህزب ግንኙነት ሐላፊ አቶ ክርስቲያን ታደለና የጽፈት ቤቱ ሐላፊ አቶ በለጠካሳን ጨምሮ ሌሎችም የንቅናቄው መሪዎችና አባላት ከሰኔ 15 የአማራ ክልል መሪዎችና የሀገሪቱ ከፍተኛ የጦር መከውንነቶች ግድያ ጋር በተያያዘ ተጠርጥረው ጉዳያቸው በፍርድ እየታየ የሚገኙ መሆኑም የሚታወስ ነው አብን ከዚህ በተጨማሪም በአማራ ህዝብ ላይ ግፍ ፍጽሞ ላይ ያለውን ህዋትንም ለፍርድ መቅረብ ያለበት ወንጀለኛ ድርጅት ነው ሲል ክሱን አስመጥዋል ከማንቸስተር አርሴናልና ከኒውካስል እግር ኳስ ክለቦች የተውጣጡ 35 ተጫዋቾች በአዲስ አበባ ስቴዲየም ሊጫወቱ ነው። እነዚህን የእግር ኳስ ኮኮቦች ወደ ኢትዮጵያ ለማምጣት የተወሰነው ለቀድሞው የኢትዮጵያ ጦር ሰራዊት አባላት ኑሮ መደጎሚያ ገቢ ለማስተባሰብ ነው ተብሏል። ፈረንሳዩ የቀድሞው የኒውካስል ዩናይትድ ተጫዋች ፋብሪክ ፓንክሬት ከ3 ክለቦች የተውጣጡ ተጫዋቾችን ቡድን እየመራ ወደ ኢትዮጵያ ይመጣል ተብሏል። ፋብሪክ ፓንክሬት ከቡድኑ አስቀድሞ በሚቀጥለው ሳምንት ወደ ኢትዮጵያ የሚመጣ ሲሆን የቡድኑ ወደ ኢትዮጵያ መምጣት አላማ ደግሞ ለቀድሞው የኢትዮጵያ ሰራዊት ድጋፍ እና የልማት ማህበር ድጋፍ ለማድረግ ነው ተብሏል። የቀድሞ ኢትዮጵያ ስራይት የድጋፍና የልማት ማህበር ፕሬዚዳንት አምሳለቃ አብርሃኑ አማረ ለኢትዮኤፍኤም እንደተናገሩት ፋብሪክ ፓንክሬት ወደ ኢትዮጵያ እንደሚመጣና ለማህበሩ ገቢ ለማሰባሰብ ጨዋታ ለማድረግ ነው ብለዋል ተጫዋቹ የፊታችን ሰኞ ወደ አዲስ አበባ በመምጣት ለሚዲያ ባለሙያ ስለሚደረገው ጨዋታ እንዲሁም ከወጭ በሚመጡ ተጫዋቾች ዙሪያ ጋዜጣ የመግለጫ ይሰጣል ተብሎ የተጠበቀ ነው ከፋብሪክ ፓንክሬት በተጨማሪም አሁን ላይ በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ እየተሳተፉ ከሚገኙ 3 ክለቦች የተውጣጡ ተጫዋቾችም እንደሚመጡ ነው የተገለጸው ለጊዜው የተጫዋቾቹ ስም ዘርዘር ይፋ ማድረግ ያፈለጉት ፕሬዚዳንቱ ከማንቸስተር ዩናይትድ ከአርሴናልና ከኒውካስል ዩናይትድ የተውጣጡ ተጫዋቾች ናቸው ብለውናል በአጠቃላይ ከሶስቱም ክለቦች የተውጣጡ 35 ያህል ተጫዋቾች ወደ አዲስ አበባ በመምጣት በአዲስ አበባ ስቴዲየም ጨዋታ እንደሚያደርጉ ፕሬዚዳንቱ ለኢትዮኤፍኤም ተናግረዋል በጥረት ኮርፖሬት ለ20 አመታት በነበራቸው ከፍተኛ የስልጣን ጊዜ የድርጅቱን ገንዘብ ለግል ጥቅም አውሏል እንደዚሁም መዝብሯል በሚል በአማራ ክልል ፍርድ ቤት ክስ የቀረበባቸው አቶ በርከት ስሞና ታደሰ የመከላከያ ማስረጃ 
ለማቅረብ ተጨማሪ ቀጥሮ እንዲሰጣቸው ጠይቀዋል ከዚህ በፊት በነበረው ለ ለዛሬ የመከላከያ ምስክር እንዲያቀርቡ ቢይም ሰጥቶ ነበር ነገር ግን አንደኛና ሁለተኛ ተከሳሽ ዛሬ ችሎት ቀርበው ዝርዝር ማስረጃ ስላልደረሰን ተለዋጭ ቀጥሮ እንዲሰጣን ሲሉ በጠበቃቸው አማካይነ ጠይቀዋል ሶስተኛ ተከሳሽ የሰነድና ሶስት የሰው ምስክሮች እንዲቀርቡላቸው ቢገልጹም ለማቅረብ አሳውቀው የነበረው ስድስት የሰው ምስክሮችን ስለነበር አቃቢ ህግ ምስክሮቹ በከፊል ከቀረቡ ለመወያየት እድል ስለሚሰጥ የፍትህ መጓደል ሊያመጣ እንደሚችል በመግለጽ በአንድ ላይ ተካተው እንዲቀርቡ ለፍርድ ቤቱ ጠይቀዋል ፍርድ ቤቱም የሶስተኛ ተከሳሽ ሙሉ የሰነድና የሰው ማስረጃዎች ተሟልተው እንዲቀርቡ አንደኛና ሁለተኛ ተከሳሽም የመከላከያ ማስረጃ የሚሉትን እንዲያቀርቡ ለታሳሰላሳ ቀን 2012 ዓ.ም ተምረት ቀጠሮ ሰጥቷል በጥረት ኮርፖሬት ለ20 ዓመታት በነበራቸው ከፍተኛ የስልጣን ጊዜ የድርጅቱን ገንዘብ ለግል ጥቅም አውለዋል እንደዚሁም መዝብሯል በሚል በአማራ ክልል ፍርድ ቤት ክስ የቀረበባቸው አቶ በርከት ስሞንና ታደሰ የመከላከያ ማስረጃ ለማቅረብ ተጨማሪ ቀጥሮ እንዲሰጣቸው ጠይቀዋል ከዚህ በፊት በነበረው ችሎት ለዛሬ የመከላከያ ምስክር እንዲያቀርቡ ቢይም ሰጥቶ ነበር ነገር ግን አንደኛና ሁለተኛ ተከሳሽ ዛሬ ችሎት ቀርበው ዝርዝር ማስረጃ ስላልደረሰን ተለዋጭ ቀጥሮ እንዲሰጣን ሲሉ በጠበቃቸው አማካይነ ጠይቀዋል ሶስተኛ ተከሳሽ የሰነድና ሶስት የሰው ምስክሮች እንዲቀርቡላቸው ቢገልጹም ለማቅረብ አሳውቀው የነበረው ስድስት የሰው ምስክሮችን ስለነበር አቃቢ ህግ ምስክሮቹ በከፊል ከቀረቡ ለመወያየት እድል ስለሚሰጥ የፍትህ መጓደል ሊያመጣ እንደሚችል በመግለጽ በአንድ ላይ ተካተው እንዲቀርቡ ለፍርድ ቤቱ ጠይቀዋል ፍርድ ቤቱም የሶስተኛ ተከሳሽ ሙሉ የሰነድና የሰው ማስረጃዎች ተሟልተው እንዲቀርቡ አንደኛና ሁለተኛ ተከሳሽም የመከላከያ ማስረጃ የሚሉትን እንዲያቀርቡ ለታሳሰላሳ ቀን 2012 ዓ.ም ተምረት ቀጠሮ ሰጥቷል አራና ትግራይ ለፍትህና ለዲሞክራሲ ፓርቲ ከአዲሱ ብልጽግና ፓርቲ ጋር የመከላቀል ፍላጎት አሳይቷል የሚለው መረጃ አስተባበለ ከአራና ህዝብ ግኝት ታላፊ አቶ አምዶን ገብረስላሴ ወጣ በተባለው መረጃ በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች እየተሰራጨ ያለው መረጃ ከሆነት የራቀ መሆኑን አቶ አምዶም ለአንድ አፍታ ሚዲያ በሰጡት ማብራሪያ አረጋግጧል አቶ አምዶም እየተሰራጨ ባለው መረጃ ዙሪያ ያልኩት ነገር የለም የጠየቀኝም የለም ብለዋል ቲፒኤልኤፍ የብልጽግና ፓርቲ ለማይከላቀል ከሆነ የናንተ ፓርቲ የመከላከል ሐሳብ እንዳለው እርሶ ገልጸዋል ይባል ነገር ነው እየሰማን ያለ ነው አይ ስተት ነው ስተት ነው አው እኔ አርገለጥኩም እየጠየቀኝ ነው ያለው ከምን መነሻ ነው ታዲያ ይሄ መረጃ እየተሰራጨ ያለው እንጃ ከግላቸው ፍላጎት ይሆናል ከጻፊ አው ከጻፊ እርሶ ይሄ መረጃ ነው እየተሰራጨው ቆዋል አውጥ ያለው አንድ የጻፈ እኔ አይደለም አልተትና አስነሳው እህ እህ ጉዳይ ከምን ከምን መነሻ እንደሆነ ማልታወቀም አኔ አላው ወቀም ኦኬ የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ፓርቲ ኢዜማ ላባላቱና ለደጋፊዎቹ የራት ግብዣ አዘጋጀ በዚህ የራት ግብዣ መሪው ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋን ጨምሮ በርካታ የፖለቲካ ሙራንና ታዋቂ ሰዎች የሚገኙ መሆኑን ታውቋል። በዚህ ዙሪያ ለአንድ አፍታ ማብራሪያ የሰጡት የፓርቲው የብሄራዊ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባልና የወጣቶች አስተባባሪ የሆኑት አቶ ቴዎድሮስ አሰፋ በዘንድሮ አመት ለሚከደው ሀገር አቀፍ ምርጫ የገንዘብ ድጋፍን ለማሰባሰብ ያለመ የራት ግብዣ ማስጀመሪያ ፕሮግራም ነው። እንዳቶ ቴዎድሮስ ገለጻ ፓርቲው በቀጣይም ሌሎች መስል ፕሮግራሞችን የሚያከናውን ሲሆን ይህ በአዲስ አበባ ኢንተርኮንቲኔንታል ሆቴል ለማድረግ የታሰበው ፕሮግራም በቀጣይ ለሚካሄደው ተመሳሳይ ፕሮግራም መክፈቻው ነው የሚያገለግል ነው ብለዋል። በዚህ ፕሮግራም ላይ የገቢ ማሰባሰቢያው አካል የሆነ የጨረታ ፕሮግራምም የሚኖር መሆኑ ታውቃል የራት ግብዣው አላማ መጪው 2012 ምርጫ ላይ ፓርቲው ለማሸነፍ የሚያስፈልገውን አጥቃ ላይ የሪሶርስ ወይም ደግሞ ግብአት ነው የሚባለው በአማርኛ ግብአት ለማሰባሰብ ነው ያ ግብአት ለምሳሌ የሰው ኃይል ሊሆን ይችላል ቁሳቁስ ሊሆን ይችላል ገንዘብ ሊሆን ይችላል የቴክኒካል ሰፖርት ሊሆን ይችላል እነዚህን ግባአቶች ለማሰባሰብ የሚያስፈልግ ትልልቅ ቋሚ ቋሚ ኮሚቴዎች ዋቀራዋል የነሱ ቋሚ ኮሚቴዎች ካምፔን እንደ ዘመ የዘመቻ ስራ ነው እናረብ ይሄን ግባአት ለመሰብሰብ ማለት ነው ስለዚህ የሱ ካምፔን ወይ የዘመቻ ስራ ላውንች ነው እናረጋው ወይ እንት እናረጋል ዘመቻውን ማስጀመሪያ ማፍሰሪያ እንደ ማለት ነው ፕሮግራሙ የራት ግብ ነው አሃ በወቅቱ ምን የሚደረግ ጨረታ ወይ የገንዘብ ማሰባሰብ አለ ወይስ ቀጣይ ላይ ተረጉት ነገር ላውንች ላይ ተረጉት ነገር እንደ መነሻ መክፈቻ ነው ነው አው ሁለት ነገር ነው አንድ ያው ዘመቻውን በይፋላ ጀምራለን ሁለተኛ ነገር ደግሞ የለስለስም መግቢያ ያለው መግቢያ ተኬት አለው ተኬት እየሸጥን ነው 2000 ብር ነው ቦታው ኢንተርኮንቲኔንታል ሆቴል ነው ስለዚህ ራሱ ከተኬት ሲያጭም የሚገኝ ገቢ ያለው እዛ ላይም ደግሞ ጨረታም ራት ግብዣም መጠጦችም እንደገናም ደግሞ ሌሎች አዝናኝ መዝናኛ የሆኑ ፕሮግራሞች አሉበት ፕሮግራሙ የራቱ ግብዣ ማለት ነው ለምን አይነት ሰዎች ነው እንግዲህ በዋናነት ጥሪ ያስተላልፋችሁት ጥሪ ያስተላልፋ ነው ለኢትዮጵያውያን በሙሉ ነው ተቋሚ ፓርቲዎች መንገጁ ፓርቲ አክቲቪስቶች ለዋሪዎች ሰዎች ነጋዴዎች 
ማንኛውም ኢትዮጵያ ዜ ጋር የኢዜማን ፖለቲካ ፍልስፍናና የኢዜማን አስፈላጊነት ለሚያምኑ ሁሉ እንት ነው ገደበሎ ለሁሉም ሰው ይፋ ያደረግነው ትኬቱን ለከሊህ ተሬ ብለን ታርጌትድ አላደረግ ምን ያህል እንደሆነ ተጠቃላችሁ በዚህ ፕሮግራም ላይ አንድ ሺህ ሰው ይጠበቃል መቼ ነው የሚካሄደው ታሳሳ አምስት ነው አ ኦኬ እንደ የተለዩ ሰዎች ከመንግስት ታላፊዎች ወይም ደግሞ እንደ ስማቸው ይተከሰም የሚሰ ሰዎች አሉ ሁሉም ሁሉም ለምሳሌ ከፓርቲያት የፓርቲያችን አመራሮች በተቀላላ ከፕሮፌሰር ብራኑ ነጋ ጀምሮ የሸዋስት ዶክተር ጫኔን አንዱ አለማራጌ ሁሉም የበሄር የተሰጠው አባላት ይገኛሉ ሌሎች ደግሞ ታዋቂ እንግዶች የሚባሉ እና ፕሮፌሰር መሰሉ ለማሪያም ያው ገና ጥሪ ላይ ያለን ስለሆነ እርግጠኝነት እነዚህ ሰዎች ይገኛሉ ሳይሆን ግን እነዚህ ሰዎች ተጋባጅ ናቸው ኢትዮጵያ በሚቀጥለው 20 አመታት ሊገጥሟት የሚችሉ አራት ክስተቶች ይፋ ተደረጉ አራቱ ሴናሪዎች ወይም ጣፈንታዎች ይፋ የተደረጉት ዳር 23 ቀን 2012 ዓ.ም ተምረት በስካይላይት ሆቴል የመንፈልጋት ኢትዮጵያ በ2032 በሚል ርዕስ በተደረገ የውይይት መድረክ ላይ ነው በመድረኩ ላይ የሰላም ሚኒስትር ወይዘሮ መፈሪያት ከሚልን ጨምሮ የክልል ርዕሰ መስተዳድሮች ሚኒስተር ዴታዎች የፌደራል እና የክልል ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች አገር አቀፍና ክልላዊ የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች የሀገር ሽማግሌዎችና የተለያዩ የህብረት ሰብቶ ከዮች ተሳትፈዋል የዴስቲኒ ኢትዮጵያ በአገሪቱ ከሚገኙ የፖለቲካ ፓርቲዎች አክቲቪስቶች ክልሎች ሲቪል ማህበራት የግል ክፍለ ኢኮኖሚ የሚዲያ ባለሙያዎችና ሙራን የተውጣጡ 50 ሰዎች በጥንቃቄ በመምረጥ ላለፉት 6 ወራት ዚግ ስብሰባዎችን በመካሄድ ለሚከተሉት 20 አመታት አገራችን ሊገጥሟት የሚችሉ አራት ቱኑ ሴናሪዎች መቅረጹን የዴስቲኒ ኢትዮጵያ አስተባባሪ አቶ ንጉሴ አክሉ ተናግረዋል አራቱ ሴናሪዎች አጼ በጉልበቱ ሰባራ ወንበር የፍቅር ቤትና ንጋት ናቸው በመድረኩ ላይ ክብርት የሰላም ሚኒስትር ወይዘሮ መፈሪያት ካሚል የነን ሴናሪዮ ለማዘጋጀት የተነሱ ግለሰቦችን የተለያዩ የፖለቲካ አቋም ይዘው በሐሳብ አንድነት ተሰብስበው ለሴናሪዮ ሐሳቡ ያዋጡ 50 ሰዎችን አመስግነዋል ሳይቸግረን ይቸገረን ራስን በሌላ ቦታ አስቀምጦ ማየት ነው ያሉት ክብርት ሚኒስትሯ የነን ሴናሪዮ ያዘጋጁ አካላት አብሮ በመቀራረብ ውስጥ ያለ ኃይልን አሳይተውናል ብለዋል ካራቱ ሴናሪዮ ወይንም ጣፈንታዎች ውስጥ ለኢትዮጵያ ንጋት እንደሚመኙ የገለጹት ወይዘሮ ወፈሪያት ለዚህም ነገን ዛሬ መስራት ያስፈልጋል ብለዋል የሴናሪዮ አባላት ያሳለፋቸውን ውጣ ወረድና የቀጣይ ምኞታቸውን ከ1 እስከ 3 ደቂቃ የተሰጣቸው ሐሳባቸውን አካፍለዋል ከማንቸስተር አርሴናልና ከኒውካስል እግር ኳስ ክለቦች የተውጣጡ 35 ተጫዋቾች በአዲስ አበባ ስቴዲየም ሊጫወቱ ነው። እነዚህን የእግር ኳስ ኮኮቦች ወደ ኢትዮጵያ ለማምጣት የተወሰነው ለቀድሞው የኢትዮጵያ ጦር ሰራዊት አባላት ኑሮ መደጎሚያ ገቢ ለማስተባሰብ ነው ተብሏል። ፈረንሳዩ የቀድሞው የኒውካስል ዩናይትድ ተጫዋች ፋብሪክ ፓንክሬት ከ3 ክለቦች የተውጣጡ ተጫዋቾችን ቡድን እየመራ ወደ ኢትዮጵያ ይመጣል ተብሏል። ፋብሪክ ፓንክሬት ከቡድኑ አስቀድሞ በሚቀጥለው ሳምንት ወደ ኢትዮጵያ የሚመጣ ሲሆን የቡድኑ ወደ ኢትዮጵያ መምጣት አላማ ደግሞ ለቀድሞ የኢትዮጵያ ሰራዊት ድጋፍና የልማት ማህበር ድጋፍ ለማድረግ ነው ተብሏል። የቀድሞ የኢትዮጵያ ሰራዊት የድጋፍና የልማት ማህበር ፕሬዝዳንት አምሳለቃ አብርሃኑ አማረ ለኢትዮኤፍኤም እንደተናገሩት ፋብሪክ ፓንክሬት ወደ ኢትዮጵያ እንደሚመጣና ለማህበሩ ገቢ ለማሰባሰብ ጨዋታ ለማድረግ ነው ብለዋል ተጫዋቹ የፊታችን ሰኞ ወደ አዲስ አበባ በመምጣት ለሚዲያ ባለሙያዎች ስለሚደረገው ጨዋታ እንዲሁም ኮች በሚመጡ ተጫዋቾች ዙሪያ ጋዜጣ የመግለጫ ይሰጣል ተብሎ የተጠበቀ ነው ከፋብሪክ ፓንክሬት በተጨማሪም አሁን ላይ በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ እየተሳተፉ ከሚገኙ 3 ክለቦች የተውጣጡ ተጫዋቾችም እንደሚመጡ ነው የተገለጸው ለጊዜው የተጫዋቾቹ ስም ዝርዝር ይፋ ማድረግ ያልፈለጉት ፕሬዝዳንቱ ከማንቸስተር ዩናይትድ ከአርሴናልና ከኒውካስል ዩናይትድ የተውጣጡ ተጫዋቾች ናቸው ብለውናል በአጠቃላይ ከሶስቱም ክለቦች የተውጣጡ 35 ያህል ተጫዋቾች ወደ አዲስ አበባ በመምጣት በአዲስ አበባ ስቴዲየም ጨዋታ እንደሚያደርጉ ፕሬዝዳንቱ ለኢትዮኤፍኤም ተናግረዋል